நெத்தன்யா அப்படின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு மொசாக் உளவாளியை போட்டாங்க ஓ இது வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திரட்டை கொடுத்துருக்கோம் அதாவது பிரதமர் நெத்தன்யாகுவே போட்டிருந்தா கூட இது இவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக கிடையாது ஒரு உளவாளியை தூக்கியிருக்காங்க ஏன்னா உளவாளியை அவனோட ஒரிஜினல் பேர் என்னென்னு அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு உளவாளியை தூக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உன் மொசாக்குள்ளேயே நான் ஆள் வச்சுருக்கேன்னு பச்சிளம் குழந்தைகளை நான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன் யாரும் எனக்கு கிடைக்கல எல்லாரும் ஏற்கனவே செத்துட்டாங்க போல இருக்குது ஏற்கனவே எனக்கு முன்னாடியே வந்தவங்கெல்லாம் கொண்டுட்டாங்க போல இருக்குது அப்போ நீ யாரையுமே கொள்ளலையான்னா அந்த எதிர் சைடில் இருக்க இப்போ லேடி கேட்குறா அவன் என்ன கேட்குற அப்போ நீ வேறு யாருமே கொள்ளலையா அதனால் ஜாய் ஜஸ்ட் கீழே டுவெல் இயர் ஓல்டு டுவெல் பெருசாலாம் ஒரு பன்னெண்டு வயசுக்கு பொண்ணை தான் கொண்டாங்க ஒரே ஒரு நல்ல செய்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி புட்டின் வந்து அறிவிச்சிட்டார் அமெரிக்காவின் கொடூர மனநிலையின் காரணமாக தான் பாலஸ்தீனத்தில் இவ்வளோ மக்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து இந்த டெரர் ஆர்மிக்கு அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கு இது நல்லதில்லை யார் தடுத்தாலும் சரி பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எங்களது உதவிக்கரம் நீளும் எய்ட்ஸ் வில் பி சென்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு அது ஒன்று தான் இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன ஹெட்ரோலோக்ஸ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் இன்றைய பொலிட்டிக்கல் பல்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய இணைந்திருப்பவர் எழுத்தாளர் மற்றும் வரலாற்று பகுப்பாய்வாளர் திரு கிருஷ்ணவேல் டி எஸ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் தொடர்ந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஹெட்ரோலோக்ஸில் இன்றைய இன்றைய தேதி வரைக்கும் என்ன நிலவரம் என கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் தொடப்போகுது அப்படின்ற ஒரு நிலையில் என்ன மாதிரியான ஒரு இதில் இருக்குது சார் இஸ்ரேல் பல்வேறு விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் குறிப்பாக முக்கியமாக ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஈரானோட ஈரானைச் சேர்ந்த ஒரு முக்கிய இராணுவ தளபதியாக வேணும்னே போட்டாங்க ஆமாம் அதாவது அவர் வந்து சிரியாவுக்கு வந்திருக்கிறார் இப்போ எத்தனை பேரை உள்ள பிரச்சனையில் கே இழுக்கிறாங்க இஸ்ரேல்ன்றத பாருங்கள் இவர்களுக்கு பிரச்சனை வந்து ஹமாஸ் கூட அவர்களுக்கு உதவியாக ஹவுதி இருக்கிறாங்க ஹெஸ்புல்லா இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தால் இவர் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஈரானோட தளபதியை கூப்பிட்டு வந்து சிரியாவில் வச்சு போடுறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா சிரியாவும் சண்டைக்கு வா ஈரானும் சண்டைக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கான வேலை தானே இது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வம்பழுத்தோம்னா எவனாவது ஒருத்தன் டென்ஷன் ஆகி பதிலுக்கு எதையா போட்டான்னா நம்ம ஜி பண்ணாரில் போன தடவை சும்மா இல்லாமல் போய் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சும்மா போய் க ஃப்ளைட் எங்கேருந்து கொண்டு போய் பாகிஸ்தானுக்குள்ள உட உட வேண்டியது விட்டால் அது ஃப்ளைட் உடஞ்சி போய் அந்த ஆள் கீழே உழுந்து பெரிய சண்டே ஆகுன்னு எதிர்பார்த்தாங்க பாகிஸ்தான் அந்த நேரத்தில் இம்ரான் கான் தான் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து தெளிவாக தலை தீபாவளிக்கு வந்த மாப்பிள்ள மாதிரி பத்ரமா மரியா மா மரியாதையோடு மாலை மரியாதையோடு கொண்டாந்து எல்லையில் விட்டு போயிட்டாங்க அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல சிரியாவோ ஈரானோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஈரான் வந்து டாக்டிக்கலாக வேறு ஒரு வேலை செஞ்சிட்டாங்க அதாவது ஒரு இரண்டு வேலையை செஞ்சாங்க ஒரே நாட்டில் என்ன பண்ணாங்க அந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளே நெத்தன்யா அப்படின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு மொசாக் உளவாளியை போட்டாங்க ஓ பதில் நடவடிக்கை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேரை வேறு போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் தான் செய்தியில் பார்த்தேன் உடனடியாக அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் போட்டாங்க இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய செய்தி என்னென்னா இது வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திரட்டை கொடுத்துருக்கோம் அதாவது பிரதமர் நெத்தன்யாகுவே போட்டிருந்தா கூட இது இவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக கிடையாது பகை உணர்ச்சி காழ்ப்புணர்ச்சி சண்டை அதனால் பிரதமரையே தாக்கிட்டாங்க அப்படின்றதோடு போயிடும் இது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உளவாளியை தூக்கியிருக்காங்க ஏன்னா உளவாளியை அவனோட ஒரிஜினல் பேர் என்னென்னு அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது அவன் அடுத்த நிமிஷம் எங்கே இருக்க போகிறான்னு சொல்லி அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதுன்ற அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே சீக்கிரட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவான் அப்பேற்பட்ட ஒரு உளவாளியை தூக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உன் மொசாட்டுக்குள்ளேயே நான் ஆள் வச்சுருக்கேன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா எப்படி ஒரு உளவாளியோட அதாவது அவரோட தங்கும் இடத்துல போயெல்லாம் அடிக்கலை அவன் எங்கேயோ காரில் வந்திருக்கிறான் வந்த இடத்துல வச்சு அடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த காரில் தான் அவன் வரப்போகிறான் இத்தனை மணிக்கு தான் வரப்போகிறான் 
அவன் தான் உளவாளின்ற வரை தெரிஞ்சு கரெக்டாக தூக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா மொசாட் வந்து டோட்டலாக காலினத்தம் உள்ள நிறைய ஆளை இறக்கியிருக்காங்க ஈரான் ஏற்கனவே அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லாக்ஸ் ஆகி அன்னைக்கு ராத்திரியே என்ன பண்ணாங்க இது ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு மொத்த இஸ்ரேல்லையும் பவர் கட்டு பவர் பிளான்ட்டை பூரா ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஆறு மணி நேரம் பவர் இல்லைன்றதே வந்து இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அவமானம் உன்னோட நாட்டில் எப்படி பவர் போச்சுன்னு உனக்கே தெரியாது அது என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆயிருக்கு அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா ஈரான் வந்து இந்த இன்னொரு படத்தை சொல்லுவாங்க கண்ணில் மரண பயத்தை காட்டிக்கலாம் பரமான அது மாதிரி நேராக கம் சம்பாயிருவோம் நான் நினச்சா உங்கள் உங்கள் நாட்டிலேயே கரண்ட் வராதுடா கரண்ட் இருந்தால் தான் என்ன கரண்ட் இருந்தால் தான் நெட்டு மொபைலு எல்லாமே கரண்ட்டே தூக்க முடியும்னா உளவாளியை தூக்க முடியும்னு சொல்லி தூக்கி காமிச்சாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா முந்தா நாள் வேற ஒரு தளபதியை போட்டாங்க ஒரு ராணுவ தளபதி அந்த தளபதி பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டான் யோனத்தான் அப்படின்னு பேர் இந்த ஹேண்டான் யோனத்தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோனத்தான் பேர் இருக்குல்ல அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நெத்தன்யாகோட அண்ணன் ஓ நெதன்யாகோட அண்ணன் அதாவது இஸ்ரேலின் பிரதமர் ஆ இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகோட அண்ணன் அண்ணன் வந்து தான் இந்த யோனத்தான் அந்த யோனத்தானோட பையன் தான் இவர் அப்போ இவங்க பாருங்க வேணும்னா குறி வச்சு தூக்குறாங்க அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளில் நெதன்யாகு தொடர்ந்து அம்பலப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காரு எப்படி அம்பலப்படுறாருன்னா முதல்ல ஒரு தளபதியை தூக்குனாங்க அந்த தளபதி வந்து நெத்தன்யாவுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் சொந்தக்காரர் ரெண்டாவது ஒரு தளபதியை தூக்குனாங்க அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெத்தன்யாகு ஒய்ஃபோட மொத ஹஸ்பண்டுக்கு பிறந்த பையன் அது கிட்டத்தட்ட இவரோட வளர்ப்பு மகன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ மூணாவது தூக்குனது யார் அண்ணன் பையன் அதாவது செத்தவருக்கு பிரதமர் வந்து சித்தப்பா அப்போ இவர் சுற்றி சுற்றி இருக்கிற ஆளுங்களை வந்து தூக்குறான் அப்படின்றது வந்து இவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டு ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன போச்சுன்னா மு குறிப்பாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சாம் வேல்னு ஒரு தளபதியும் அலெக்சாண்டர் தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரிட்டனை சேர்ந்த ரெஸ்கியூ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தரையும் போட்டாங்க அது போட்ட நாள்லேருந்து இப்போ இன்றைக்கி வர அவர் அந்த இஸ்ரேல் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து கத்தாரில் தான் ஃபுல் டைம் ஸ்டே எப்படியாவது பேசி சண்டே நிப்பாட்டுங்க சண்டே நிப்பாட்டுங்க ரீசெண்டாக அது என்னால் முன்னாடி இன்னொரு பேட்டி வந்தது அவங்க ஹமாஸோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நான் கூட முதல்ல என்ன நினச்சேன்னா இவங்க ஒரு வேளை சீஸ் ஃபயருக்கு வந்தாங்கன்னா ஹாஸ்டேஜஸ்லாம் வி விடுவிச்சிருவாங்க அதோட பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த அவங்க ஸ்போக்ஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பேசுனது வந்து ஒரு பெரிய வீடியோ ஒரு வேறு ஒரு சேனலில் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு டிஆர்டின்னு ஒரு சேனலில் அந்த சேனலில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் சண்டையெல்லாம் நாங்கள் நிப்பாட்ட முடியாது எங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் எப்படி எல்லைகள் இருந்ததோ அந்த எல்லைகளுக்கு ம இடம் மாறினா மட்டும்தான் சண்டையை நிப்பாட்ட முடியும் இல்லாதவரை சண்டையை நிப்பாட்டுறதாவே இல்லை அப்படின்னு அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் அந்த டிவியோட நெறியாளர் என்ன கேட்குறாருனா நீங்கள் ஏன் இப்படி ஒரேடியாக மொத்தமாக எனக்கு எல்லாத்தையும் பழைய மாதிரி கொடுத்தா தான் சரியாக வரும்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் ஸ்டப்பானாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேட்கலாம்ல முதல் ஸ்டெப்பு சீஸ் ஃபயர் அடுத்த ஸ்டெப்பு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பிரிசனர்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பு பேச்சுவார்த்தை இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாமே அதுக்கு அந்தாலும் நக்கலாக சிரிக்கிறேன் அந்த பேட்டியிலேயே அந்த வீடியோ என்ன அனுப்புகிறேன் முடிஞ்சால் கட் பண்ணி போடுங்க அந்த அவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பழைய அஜித் படத்தில் வரும் தெரியுமா சார் டக்குன்னு தெரியும் பாருங்க சார் இதானா சார் உங்கள் டக்கு அப்படிங்க அந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பெல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தொண்ணூத்தஞ்சில் என்ன பண்ணிங்கன்னு மறந்துட்டீங்களா தொண்ணூத்தஞ்சிலே இதே மாதிரி தான் சொன்னீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு நீங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு என்ன கிழிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒன்றும் கிளியில் எதுவும் மாறல அவன் இஷ்டம் போல் அதே ஆட்டம் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஸோ இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்லாம் கிடையாது வெற்றி அல்லது வீர மரணம் அப்படின்னு இப்போ அவர் திருப்பியும் கேட்குறாரு சரி நீங்கள் இந்த கான்ஃப்ளிக்டின் காரணமாக இந்த மோதல்களின் காரணமாக பாலஸ்தீனத்து ப அப்பாவி பொதுமக்கள் சாகிறாங்களே உங்களால் முழு வீச்சோடு அவர்களை காப்பாற்ற முடியுமா எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்றுறோங்க இல்லை அப்போ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் நீங்கள் காப்பாற்றுறீங்கன்னா அவங்க இதை செத்துக்கிட்டு தானே இருக்காங்க இந்த கான்ஃப்ளிக்டை நிப்பாட்டினீங்கன்னா அந்த அவர்களின் மரணம் அது தவிர்க்கப்படுமே அப்படின்னு கேட்டார் நானும் பார்த்தா ஆஹா நியாயமான தரை கேட்குறாரு நியாயமான மனுஷம் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா அது தெளிவாக சொல்கிறார் 
இதில் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமானது வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த வீடியோவில் ஒரு இஸ்ரேலை சேர்ந்த ஒரு இராணுவ வீரர் ஃப்ரீ டைமில் வீட்டில் ஒய்ஃப்கிட்டையோ இல்லை லவ்வர்கிட்டையோ இல்லை அம்மாட்டையான்னு தெரில அந்த சைடு இருக்கவங்க யாருன்னு தெரியல யாரோ ஒரு லேடிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கலாம் என்ன சொல்கிறான்னா இப்போ நம்ம கடைக்கு போவோம்ல போயிட்டு வீட்டில் சொல்லுவாங்க மீன் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க போயிட்டு அங்கேருந்தே ஃபோன் அடிப்போம் இல்லைம்மா இன்னி கேட்ட இந்த மீன் இல்லை வேணாம் மட்டன் வாங்கிட்டுமா சிக்கன் வாங்கிட்டுமான்னு கேட்போம்ல அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறான் மட்டன் சிக்கன் வாங்கிறத பற்றி இல்லை ஜென்ரலாக ஏதோ ஒரு விஷயம் இல்லை ஜென்ரலாக பேசலை அவன் பேசுனதை கேட்டு எனக்கு அப்படியே மனசே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு இவனுங்கெல்லாம் மனுஷனா அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் பேபிஸ் எதுக்கு தத்தெடுத்து வளர்க்க போகிறானா கொள்வது ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் பேபிஸ் தெர் ஆர் நோ பேபிஸ் ப்ராபப்ளி தே ஆர் ஆல் டெட் பச்சிளம் குழந்தைகளை நான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன் யாரும் எனக்கு கிடைக்கல எல்லாரும் ஏற்கனவே செத்துட்டாங்க போல இருக்கு ஏற்கனவே எனக்கு முன்னாடியே வந்தவங்கலாம் கொண்டுட்டாங்க போல இருக்கு அப்ப நீ யாரையுமே கொள்ளலையானா அந்த எதிர் சைட்ல இருக்க லேடி கேட்கிறான் இவர்கள் இருவரின் மனநிலை அவ என்ன கேட்கிற அப்ப நீ வேற யாருமே கொல்லையா ஐ ஜஸ்ட் டுவெல் இயர் ஓல்ட் கேர்ள் நான் பெருசாலாம் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணை தான் கொண்டேன் கேட்க ஒரு பனிரெண்டு வயது குழந்தை பெண் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பெண் பன்னிரெண்டு வயது பெண் இல்லைங்க பன்னெண்டு வயசு குழந்தை நீங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு எவ்வளோ பெருசுங்க இருக்கும் இந்த இவ்வளோ இருக்குமா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பொண்ணை கொண்டுருக்கான்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதன் பின்னணியில் எவ்வளோ ஒரு கொடூரம் இருக்குது அப்படின்றது எப்படி அவனுக்கு அதை வந்து அவன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அதை நான் வேடிக்கைக்காக சொல்லலை நாம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு எப்படி வீட்டில் ஃபோன் பண்ணி சந்தேகம் கேட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு பேசிகிட்டு இருப்போமோ அதை போல் ஜாலியான மனநிலையில் பேசிகிட்டு இருக்கான் அந்த வீடியோவும் போட்டு காட்டுங்க அப்பதான் மக்களுக்கு புரியும் இதை வந்து நம்ம ஏதோ ஹமாஸுக்கு ஆதரவா பேசுறோம் பேசுறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஹமாஸுக்கு இல்லை நாம அங்க என்ன நடக்குதுன்ற உண்மை நிலவரத்தை சொல்றோம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எப்படி எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்றோம் ஹமாஸ் வந்து எத்தனை இஸ்ரேல் பொதுமக்களை கொன்றார்கள்னு டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் இஸ்ரேல் வெளியிட வேண்டியது ஏன்னா அப்படி யாரையுமே அவங்க கொள்ளலை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நூற்றி முப்பத்தொம்பது பனைய கைதிகள் இருக்காங்களே மிச்சம் அவர்கள் திரும்பி வருவதை இஸ்ரேல் விரும்பலை நான் ஏற்கனவே வந்த வீடியோ அந்த அவங்க ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ண எல்லா வீடியோஸ்லையும் அதுவும் முத முதல்ல அந்த அக்டோபர் பத்தாம் தேதியோ பதினஞ்சாம் தேதிக்கிட்டே ஒரு ரெண்டு வயதான பெண்களை வெளியிட்ட ரிலீஸ் பண்ணாங்க அவங்க வந்து என்னவோ நாங்கள் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் தங்கியிருந்த மாதிரி ரொம்ப ச மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் ரிலாக்ஸாக இருந்தோம்னு வந்து பேட்டி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தவெல்லாம் கேட்டால் அவங்க எல்லாம் எங்களை அதில் ஒரு பெண் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இஸ்ரேலிய பெண் சொல்கிறாங்க பேட்டியில் அவர்கள் என்னை ஒரு ராணி போல் பார்த்து கொண்டார்கள் ஹமாஸ் மக்கள் நான் பா பாக்ஸிங் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் கண்டினியூஸாக விளையாடு வேணா இங்கேயே கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது எங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் இடம் கொடுத்தாங்க இவங்க பனைய கைதியாக போனவங்கெல்லாம் யாரும் பனைய கைதியாக எங்கேயோ இருட்ட மூளையில் உட்காந்துருந்த மாதிரிலாம் தெரியல எல்லாம் நல்லா ஜாலியாக இருந்திருக்காங்க சாப்பாடுலாம் போட்டுருக்காங்க இப்போ இஸ்ரேலுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவங்கெல்லாம் வராமல் இருந்தால் நல்லது வந்தவன் பூரா இப்படி தான் பேட்டி கொடுத்துக்கிட்டுருக்கான் வந்ததில் யாரோ ஒருத்தான் அப்படி பேட்டி கொடுத்தா இன்னொருத்தன் வேறு மாதிரி பேட்டி கொடுத்தான்னா பரவாயில்ல எல்லாருமே இந்த ஸ்டாக் ஹோம் சின்ரோம் மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஸ்டாக் ஹோம் சின்ரோம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது இங்கிலாந்தில் ஸ்டாக் ஹோம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே வந்து இருந்த ஒரு பெரிய வேறு ஒரு இடத்துல இருந்த ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு போனேன் ஒரு கடத்தல்காரர் என்ன பண்ணால் கடத்தி கொண்டு போய் ஸ்டாக் ஹோம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காட்டு பகுதியில் ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு ரான்சம் கேட்குறான் டிமாண்ட் பணம் கேட்குறான் அந்த பணங்கள்லாம் ரெடியாகி கைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இந்த பத்து பதினஞ்சு நாளில் அவன் கூடவே இருந்து அந்த பொண்ணு வந்து அவனோட நடவடிக்கையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு பிடிச்சி போய் ப பணம் கொண்டு வந்து கொடுத்த அப்பாட்டை இருந்து பணத்தையும் வாங்கிட்டு நான் உங்கள் கூட வரல நீ கிளம்பு நான் இவங்க கூட போகிறேன்னு போயிடுச்சு அதுலேருந்து மனோதத்துவ ரீதியாக இந்த கிட்னாப் செய்யப்பட்டவர்கள் வந்து எப்போது கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் என்ன பயமாக இருக்கும் நம்மளை கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் கட்டி வச்சு அடித்து மிரட்டு வாங்கி ப அப்படின்ற பயம் இருக்கும்ல அந்த பயம் இல்லாமல் அவர்கள் அன்பாக நடத்தப்படும் போது அவங்க அந்த கடத்தல் காரணம் இல்லை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சார் எவ்வளோ நல்ல மனுஷனாக இருக்காப்பா
அதில் கூட யாரோ ஒருத்தனுக்கு வந்து கட்டு போடணுமா ஏதோ கையில் ஏதோ அடிபட்டுருக்குதோன்னு அந்த ஹமாஸ் போராளிகளில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்கன்னா கையில் துணியை போட்டு சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கையை பிடிச்சாலாம் நாங்கள் வந்து பெண்களை எல்லாம் தொடக்கூடாது அடுத்த பெண்களை அப்படின்னு ஸோ அப்போ இது இஸ்ரேலுக்கு என்னன்னா இவங்க வந்து வராமல் போயிட்டா நல்லது அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆமாம் பழைய கைதியாக இருக்கிறவங்க நினைக்கிறாங்க பழைய கைதிகள் வராமல் இருந்தாலே நல்லதுன்னு இஸ்ரேல் நினைக்கிது இப்போ பழைய கைதிகள் வராமல் வந்து பேட்டி கொடுக்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு எதிராக இருக்கு ஆ ஹமாஸ்க்கு ஆதரவாக இருக்கு அது இஸ்ரேலுக்கு எதிராகவும் ஹமாஸ்க்கு ஆதரவாகவும் இருக்கு ஆ ஆனால் இந்த பக்கம் பாருங்க இவர்கள் எப்படி நல்லா கொடூரமாக நடந்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவ்வளோ பெருசு வளர்ந்த ஒரு பொம்பளைய நாம் தெரிஞ்சு ஒரு போராளி இல்லை தீவிரவாதி அப்படின்லாம் நம்ம படத்தில் பார்த்தா என்ன பண்ணுறோம் பெண்களை கடத்திட்டு போய் ரேப் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் அவன் வந்து பொம்பளை தொடுறதுக்கே கையில் துணி வச்சுக்கிட்டு தொட்டுருக்கான் அவன் அப்படியும் இருக்கிறான் இவன் எப்படி இருக்கான் பாருங்க கை குழந்தைகள் கிடைக்கவில்லை ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு தான் கிடைச்சிது அதை தான் என்னால் கொல்ல முடிஞ்சதுன்னு வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இதில் முன்னோர் முக்கியமான செய்தி ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது தான் என்னென்னா இவர்கள்லாம் இப்போ ஒரு நாலு லட்சம் பேர் பல நாடுகள்லேருந்து இங்கே வந்து இந்த படையில் ரெக்ரூட்ஸாக சேர்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம் நான் கூட ஆரம்பத்தில் நினச்சேன் அது எல்லா ஆளுமே அந்த ஜியானிச வெறியில் வந்துட்டான் போல் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி தான் விசாரிச்சக்கு அப்புறம் தெரியுது உண்மை நிலவரம் என்னென்னா பதினஞ்சாயிரம் டாலர் சம்பளம் அதான் லட்சங்களில் நம்ம ஊர் காசுக்கு வந்து என்ன நம்ம ஊர் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் பேசியிருந்தோம் ஏற்கனவே ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் செத்தா ஒரு லட்சம் டாலர் வந்து நஷ்டஈடு பொண்டாட்டியாக அனுப்பிச்சு விட்ருக்காங்க கிளம்பு நீ போய் செத்தனா பத்து கோடி ரூபா வரும் நீயா இங்கே உட்காந்துருக்கு அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலருக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறதுக்கு அங்கே போ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க போல இருக்கு இதை தாண்டி என்ன தெரியுமா கேவலமான ஒரு வேலை பண்ணியிருக்காங்க இருக்கிற பேங்க் எல்லாம் போய் கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க பேங்க்கில் ரிசர்வ் மணி உள்ளே வச்சுருப்பாங்கல்ல லாக்கர் மாதிரி உள்ள ரிசர்வ் இந்த இடத்துல பாம்பெல்லாம் போட்டு எல்லாம் ஓட்டாங்க அந்த பேங்க்குள்ளேயே ஆள் இல்லை உள்ளே போய் செவுத்தலாம் இடித்து உடச்சி உள்ளே இருந்து கட்டுக்கட்டாக பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இதுவரை அவர்கள் அங்கே சூறையாடிய பணம் மட்டும் பணத்தின் மதிப்பு மட்டும் கிட்டத்தட்ட டென் மில்லியன் ஷக்கேல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற ஷக்கேல்ஸ்ன்றது அந்த நாட்டு பணம் டென் மில்லியன் ஷக்கேல்ஸ் அங்கேருந்து கொள்ளையடிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு இதில் பார்க்குறேன் ஒரு லாக்கரை உடச்சி உள்ளே இருந்து வண்டியில் கட்டி இழுத்துட்டு வர்றாங்க வெளியே ஸோ இவர்கள் போனது வந்து எங்கேயுமே சண்டைக்காகவோ ஹமாஸ் கூட போராடுவா போராடுவதற்கோ பனைய கைதிகளை மீட்பதற்காகவோ எதுவுமே இல்லை இவர்களை நோக்கம் பூரா அங்கே போய் நல்லா கொள்ளை அடிக்கணும் கொலை பண்ணணும் ரேப் பண்ணணும் இந்த வேலையை தான் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து ஒரே ஒரு நல்ல செய்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி புட்டின் வந்து அறிவிச்சிட்டார் அமெரிக்காவின் கொடூர மனநிலையின் காரணமாகத்தான் பாலஸ்தீனத்தில் இவ்வளோ மக்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து இந்த டெரர் ஆர்மிக்கு அமெரிக்கா தொடர்ந்து ஃபண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது நல்லதில்லை யார் தடுத்தாலும் சரி பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எங்களது உதவிக்கரம் நீளும் எய்ட்ஸ் வில் பி சென்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு அது ஒன்று தான் இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சியான செய்தி இதை தாண்டி வேறு இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை இன்னொரு செய்தி வேணால் சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த லெட்டரோட காப்பியும் இப்போ மக்களுக்கு காட்டுங்க அந்த லெட்டர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் பேலஸ்டீன் அப்போவே இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கு த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் பேலஸ்டீன் இஸ்ரேல்னு சொல்லவே இல்லை பேலஸ்டீன் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு If something very bad has to be fell on you, Palestine மக்கள் மீது இதை விட கொடூரமாக ஏதாவது வந்து விழணும் அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தான் காரணமாக இருக்க முடியும் ஒன்று கிரேட் பிரிட்டன் இன்னொன்று எங்களுடைய யூதர்கள் எங்கள் யூதர்களில் உருவாக இருக்கக்கூடிய உருவாகக்கூடிய ஒரு தீவிரவாத குழுவால் தான் இது நடைபெறும் அப்படின்னா அவர் வந்து லெட்டரில் எழுதியிருக்கிறார் காமெடி என்னென்னா விடுதலை பெற்ற இஸ்ரேல்னு ஒன்று உருவாக்கினோடனே அதோட முதல் பிரசிடண்ட்டாக பதவி ஏற்கிறதுக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை தான் கூப்பிட்ருக்காங்க அவர் வரமாட்டேன்ட்டு அவர் வரமாட்டேன்ட்டு இந்த ஜியானிஸ்ட் குரூப்பு கண்டிப்பாக அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போவே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவனுக்கு இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இவனுக்கு கேடு கட்ட அயோக்கிய பயிலுங்க இவனை நம்பி
ஏற்கனவே வந்து அவர் மேலே கொஞ்சம் மக்கள் அப்போ அதிருப்தியாக இருந்த காலகட்டம் அதோடு சேர்த்து ஜியானிசம்மா பேசிகிட்டு இருக்கிற இதுக்கு தலைவராக வேறு இருந்து செத்து தொலைச்சோம்னா செத்ததுக்கு அப்புறமும் நமக்கு கெட்ட பேர் தான் அப்படின்னு அவர் அன்னைக்க முடிவு பண்ணிட்டார் முடிவு பண்ணி தான் நான் வரலப்பா நீங்கள் எப்படியே நாசமாக போங்கன்னு தண்ணி தெளிச்சு விட்டு போயிட்டார் உண்மை என்னென்னா ஐன்ஸ்டீன் மட்டும்தான் சொன்னதை வச்சு தான் அது மட்டும் தான் ஆட்டம் பாம்பு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இல்லை ஆக்சுவலாக ஈக்குவல் டை ஈக்குவல் அண்ட் டைமில் ஜெர்மனிலேயும் ஒரு ஆட்டம் பாம்பு கண்டுபிடிச்சாங்க அதை வந்து அவங்க ஊர்லேயே ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு ஊரில் அந்த பாம்பை போட்டு பார்த்தாங்க அது ஒரு பக்காவாக வேலை செஞ்சது ஆனால் அதுக்கு தேவையான அடிஷ்னல் பாம்ஸ் அவங்க செய்கிறதுக்குள்ளேயே அமெரிக்கா கொண்டு ரெண்டாக போட்டாங்க கேம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஜெர்மனியில் போட்ட ஆட்டம் பாம்பு மனிதர்கள் யாரும் சாகலை ஆனால் மனிதர்கள் இல்லை எந்த உயிரினமும் இல்லைன்னு இவங்க நினச்சிருந்துருக்காங்க ஒரே ஒரு யானை மட்டும் இருந்திருக்கு அந்த யானை மட்டும் சிக்கி சேர்த்துருச்சு ஸோ பாம்புக்கு வந்து அனுஷ்டின் தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது அவரும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் அவருக்கே வந்து நாற்பத்தஞ்சிலே தெரிஞ்சிருக்கு இவங்க கேடுகட்ட பயல்கள் என்ன அது இன்றைக்கு வேறு அதை நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து வேறு என்ன செய்தி வருதோ வந்தால் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அடுத்த வருடம் இதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் அது நல்ல மாதிரியான சில விஷயங்கள் இஸ்ரேல் அமாஸ் போர் முடிவுக்கு வரும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காகவும் ரெட்ரோலோக்ஸ் நேர்களுக்காகவும் பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து வைக்கி ரெட்ரோலோக்ஸின் ச